സാഹിത്യ ജനുസുകൾ എന്ന ക്ലാസിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കൃത്യമായി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സാഹിത്യ ജനുസുകൾ എന്ന ഒരു സഭയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അതിന് ഒരു ആമുഖമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ജോണർ എന്ന ഒരു വാക്കിനെ ആ സമയത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോണർ എന്നത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് പദമാണ് ആ ഫ്രഞ്ച് പദം ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്തിയപ്പോൾ അതിന് ജെനുസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൂടിയാണ് ജോണർ എന്ന പദത്തെ ജെനുസ് എന്നാക്കി മാറ്റിയത് ഇത്തരം ജെനുസുകൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുന്നു സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും മറ്റു സമസ്ത മേഖലകളിലും ജോണർ എന്ന ഒരു സഭ്യമുണ്ട് അതിനെ വർഗീകരിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോണർ എന്നതിന്റെ ഉച്ചാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉച്ചരിച്ചതുപോലെയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരല്പം ആശങ്കയുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നറിയാൻ എനിക്കും കൗതുകമുണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉച്ചാരണം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വനിതയിൽ നിന്ന് ഈ ഉച്ചാരണം ജോണർ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ അടുത്തായിട്ടായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇംഗ്ലീഷുകാർ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നത് രസകരമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഉച്ചാരണ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അല്പസമയം പോകാം Judy asked me to explain how to pronounce the word genre. Genre. Now, this word is derived from French. Now, in French, you pronounce this word as one syllable. Something like this. Genre. Genre. Uh, sorry, French speakers. I'm not a French speaker, so I guess it's somewhat close, but Uh, it's not like how do you pronounce it in American English, although it's the same spelling. All right, so a lot of non-native speakers still try to make it like the French pronunciation, genre, okay? And no, you have to remember that it's two syllables. So the first syllable is Jean. Jean, it's a J sound, then the A ah as in father, and then an N sound, Jean. The second syllable is an R sound, Er, and a schwa, r, r. So basically, it's just like you're making an R sound and you forget to stop speaking. R, r. Okay, so it's genre, genre, genre. What's your favorite genre? Genre. All right, good. I know it's not the most common word, but I know that a lot of speakers get to get stuck when they say this word because they just don't know how to use it, so they don't use it, and then they don't talk about sophisticated things like different literary genres, all right? So there you go. I hope this solves your problems. രണ്ടായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആമുഖം മാത്രമായിരുന്നു സാഹിത്യ ജനുസുകൾ എന്ന വിശാലമായ ലോകത്തെ ഗദ്യം പദ്യം എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗദ്യം പദ്യം എന്നിങ്ങനെ അല്ലാതെ നാടകത്തെ കൂടി ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായി പാശ്ചാത്യ ലോകം വിഭജിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഭാരതീയ സങ്കല്പം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിഭജന രീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗദ്യം പദ്യം എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഓരോന്നിനെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഠിക്കാനാണ് ഇനി ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ഗദ്യം എന്താണെന്നും ഗദ്യത്തിന്റെ വിഭജനം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഗദ്യത്തെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും വീണ്ടും രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു അത് ഫിക്ഷൻ നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്ന ഒരു വിഭജനമാണ് 
ഇതും യഥാർത്ഥത്തിൽ പാശ്ചാത്യ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന ഒരു വിഭജന രീതി തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഫിക്ഷനുകളും നോൺ ഫിക്ഷനുകളും എളുപ്പം വേർതിരിച്ചറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിഭജനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു സാഹിത്യ ജനസുകളെ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടായി തിരിച്ചു ഗദ്യം പദ്യം എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചു ഇപ്പോഴിതാ ഗദ്യത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു ഫിക്ഷൻ എന്നും നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്നുമാണ് ഈ വിഭജനം ഇനി ഫിക്ഷൻ നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏതേതെല്ലാം സാഹിത്യ ജനുസുകളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഗദ്യത്തെ നമുക്ക് ഫിക്ഷൻ നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാം ഫിക്ഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് ചിലരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകും ഫിക്ഷൻ എന്ന പദം ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു പദമാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥം യഥാർത്ഥമല്ലാത്തത് ശരിക്കുമുള്ളത് അല്ലാത്തത് സങ്കല്പിച്ചെടുത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ആ വാക്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും ഫിക്ഷൻ അല്ലാത്തത് അതായത് വാസ്തവത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് നോൺ ഫിക്ഷൻ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയതോ ഭാവനാ സൃഷ്ടിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമല്ല ഒരു സങ്കല്പ സൃഷ്ടിയോ ഭാവനാ സൃഷ്ടിയോ ആയിരിക്കും അതേസമയം നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യസന്ധമോ വസ്തുതാപരമോ ആയ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫിക്ഷനുകളും നോൺ ഫിക്ഷനുകളും ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് തരത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് ഫിക്ഷൻ്റെ വകഭേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാം ഫിക്ഷനുകൾ പലവിധത്തിലുണ്ട് റിയലിസ്റ്റിക് ഫിക്ഷൻ അഥവാ യഥാഥ ഫിക്ഷൻ ഫാൻറ്റസി ഫിക്ഷൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷൻ നീണ്ട കഥ മിത്ത് കെട്ടുകഥ അഥവാ ഫേബിൾ ഫോക്ക് ടൈൽ നാടോടിക്കഥ മിസ്ട്രി അഥവാ മാന്ത്രിക കഥ നാടകം എന്നിങ്ങനെ സാമാന്യമായി ഫിക്ഷനെ നമുക്ക് തിരിക്കാം ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കവിതയും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം കവിതയും ഫിക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഭാവനാ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് സങ്കല്പ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് എന്നിരിക്കലും കവിതയെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തൽക്കാലം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഗദ്യ രൂപത്തിലെ ഫിക്ഷനുകളെയും നോൺ ഫിക്ഷനുകളെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പദ്യത്തിലെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരവസരത്തിൽ സംസാരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ടും ഗദ്യ രൂപത്തിലെ ഫിക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഫിക്ഷൻ വിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ഫിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം റിയലിസ്റ്റിക് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അതായത് ഭാവനാ സൃഷ്ടിയാണ് എങ്കിൽ പോലും അത് യഥാർത്ഥമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും യഥാർത്ഥമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഫിക്ഷൻ്റെ കഴിവിനെ പ്രതിയാണ് റിയലിസ്റ്റിക് ഫിക്ഷൻ എന്ന് അതിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഫിക്ഷനുകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന കുരങ്ങന്മാരോ സംസാരിക്കുന്ന പക്ഷികളോ ഒന്നുമുണ്ടായിരിക്കില്ല പകരം മനുഷ്യഗന്ധിയായ ജീവിതഗന്ധിയായ കഥയായിരിക്കും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിച്ചാൽ അക്കാര്യം മനുഷ്യർക്ക് വായനക്കാർക്ക് വേഗം മനസ്സിലാകുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതാവസ്ഥകൾ തന്നെയായിരിക്കും 
ഉദാഹരണത്തിന് ആടുജീവിതം എന്ന നോവൽ എടുത്തു നോക്കൂ അത് ഫിക്ഷൻ എവിടെയാണ് ഫിക്ഷൻ്റെ കലർപ്പ് എവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൻ്റെ കലർപ്പ് എത്രയാണ് എന്ന് ആർക്കും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ പല നോവലുകളും കഥകളും ജീവിതഗന്ധി എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് അത് അത്രയേറെ പോപ്പുലർ ഫിക്ഷനുകൾ ആയി മാറിയത് അതിനുള്ള കാരണവും അത് തന്നെയാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ആദ്യകാല നോവലുകൾ കാലം നാലുകെട്ട് അസുരവിത്ത് എന്നിവയൊക്കെ നോക്കൂ ജീവിതം അതിലുള്ളതായി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ എം മുകുന്ദൻ എഴുതിയ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വികൃതികൾ തുടങ്ങിയ കൃതികൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ കൃതികളിലെല്ലാം ജീവിതഗന്ധിയായ ഒരു കഥാ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളതായി നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ എത്രമാത്രം ഫിക്ഷനുണ്ട് എത്രമാത്രം ജീവിതമുണ്ട് എത്രമാത്രം റിയലിസ്റ്റിക്കാണ് എന്ന കാര്യം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അത്രമാത്രം ജീവിതവുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം പുസ്തകങ്ങളെ റിയലിസ്റ്റിക് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വിഭാഗമാണ് ഫാൻറ്റസി അതുപോലെ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ചേർത്ത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാൻറ്റസിക്കും സയൻസ് ഫിക്ഷനും സമാനമായ ചില സവിശേഷതകളുണ്ട് കാരണം ഇതിലെ സ്ഥലങ്ങളും വസ്തുതകളും സംഗതികളുമൊക്കെ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയതോ ഭാവനാ സൃഷ്ടിയോ ആയിരിക്കും അത് പൂർണ്ണമായി ഭാവനാ സൃഷ്ടിയാകാനും മതി ഫാൻറ്റസി ഫിക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത ഇത്തരം കഥകളിലെ ഇത്തരം ഫിക്ഷനുകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മാന്ത്രിക ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മനുഷ്യരായിക്കോട്ടെ മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ എന്തിനേറെ ദിനോസറുകൾക്കും ഉറുമ്പുകൾക്കും പോലും മാന്ത്രിക ശക്തിയുള്ള ഒരുതരം എഴുത്താണ് ഫാൻറ്റസി ഭൂതകാലത്തിലോ ഭാവികാലത്തിലോ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവിച്ചേക്കാനിടയുള്ള ശാസ്ത്രഗന്ധിയായ കഥകളായിരിക്കും സയൻസ് ഫിക്ഷൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതിൽ മെഷീനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം റോബോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം യന്ത്രക്കുതിരകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാകാം ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ടൈം മെഷീൻ എന്ന ഒരു ലഘു നോവൽ എച്ച് ജി വെൽസ് എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം മനുഷ്യനെ എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള എല്ലാ തലമുറകളിലുമുള്ള മനുഷ്യരെ ഭൂതകാലത്തിലേക്കും ഭാവികാലത്തിലേക്കും അസാധാരണവും വശ്യ മനോഹരവുമായ കൈയടക്കത്തോടുകൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം കൃതികളാണ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ്റെ ഒരു മുഖമുദ്രയായി കരുതപ്പെടാവുന്ന പുസ്തകം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ അവതരണ അവതരണവും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും ഇത്തരം ഫാൻറ്റസി സയൻസ് ഫിക്ഷൻ കൃതികൾ മിക്കവാറും സിനിമകളാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള മിക്കവാറും പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ഫാൻറ്റസി സയൻസ് ഫിക്ഷൻ കൃതികൾ ചലച്ചിത്ര രൂപത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫാൻറ്റസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൃതികൾക്ക് ഉദാഹരണം നൽകാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന ഉദാഹരണം റുഡ്യാട് കിപ്ലിംഗ് എഴുതിയ ജംഗിൾ ബുക്ക് എന്ന പുസ്തകമായിരിക്കും എല്ലാ തലമുറയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ തരം മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിച്ച മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തെ കാട്ടിത്തരുന്ന അതുല്യമായ ഒരു കൃതിയാണ് ജംഗിൾ ബുക്ക് അതുപോലെ സി എസ് ലൂയിസ് എഴുതിയ ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് നാർണിയ അതുപോലെ എൽ ഫ്രാങ്ക് ബേം എഴുതിയ വിസാഡ് ഓഫ് ഓസ് എന്നിവയെല്ലാം ലക്ഷണം തികഞ്ഞ ഫാൻറ്റസി പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മറ്റൊരു തരം രചനകളാണ് ടോൾ ടെയിൽസ് അഥവാ നീണ്ട കഥകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള നീണ്ട കഥകളല്ല ഇത് ഇത്തരം കഥകളിലെ ടോൾ ടെയിൽസിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അമാനുഷിക ശക്തികൾ ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ ഒരു വീട് ചിലപ്പോൾ ഒരു കെട്ടിടം ചിലപ്പോൾ തവിടുപൊടിയാകും 
ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ ആ കരച്ചിൽ ഒരു പുഴയായി മാറും ഒന്ന് ഉറക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കാത് പൊട്ടിപ്പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീടിനെയോ കുറേ മനുഷ്യരെയോ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ള ശക്തിയുള്ള സ്പൈഡർമാനെ പോലെയോ സൂപ്പർമാനെ പോലെയോ ഒക്കെ പെരുമാറുന്ന മനുഷ്യരുടെ കഥയായിരിക്കും ടോൾ ടെയിൽസ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അവഞ്ചേഴ്സ് സീരീസ് സിനിമകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അമേരിക്കയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പെടാപ്പാടുപെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം സൂപ്പർ ഹീറോസിൻ്റെ കഥയാണ് അവഞ്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സൂപ്പർ ഹീറോസിൻ്റെ കഥയാണ് ടോൾ ടെയിൽസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഹാരി പോട്ടർ സീരീസിലെ കഥകളും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജനസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് മിത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മിത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള കഥകളാണ് മിത്തിക്കൽ കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ്റെ കഥ ദേവീദേവന്മാരുടെ കഥ ഐതിഹ്യമാലയിലെ കഥകൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി കഥകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്ന മിത്തുകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള കഥകൾ അത്തരം കഥകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പാശ്ചാത്യ കഥകളിൽ ഡ്രാഗണുകളും ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കുതിരയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കുമുണ്ട് ചില യക്ഷികളും ഗന്ധർവന്മാരും ഏതായാലും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നവർ എന്ന് വിശ്വസനീയമായ വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ മിത്തുകളാണ് ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിക്കപ്പെട്ട മിത്തുകൾ സിയൂസ് ദേവനും ഹെർക്കുലീസും അതീനയും പ്രൊമത്യൂസും കേൾക്കാത്ത കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അത്ര കണ്ട് പ്രചാരം സിദ്ധിച്ച മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അവർ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് ഫേബിൾസ് അഥവാ കെട്ടുകഥകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കെട്ടുകഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വിഭാഗമൊന്നുമല്ല ഈസോപ്പ് കഥകൾ ഇതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സന്മാർഗം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈസോപ്പ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതൻ രചിച്ച കഥകളാണ് ഈസോപ്പ് കഥകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു ശർമ്മൻ എഴുതി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ മണ്ടന്മാരായ രാജകുമാരന്മാരെ ബുദ്ധിമാന്മാരാക്കി എടുത്തതിന് പിന്നിൽ ഈ അഞ്ചു തന്ത്രങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാർ പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് അത്തരം കഥകൾ ഫേബിൾസിൻ്റെ കെട്ടുകഥകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന കഥകളാണ് ധാരാളം പുനരാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവയാണ് ഇത്തരം ഫേബിളുകൾക്ക് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഫേബിളുകളുടെ കെട്ടുകഥകളുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത സംസാരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരോട് ഇടപഴകുന്ന മൃഗങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ അന്യാവദേശ കഥകൾ മനുഷ്യരുടെ കഥകൾ പറയാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് മൃഗങ്ങളുടെ ചുമലിൽ വെച്ച് കെട്ടി അവരെ കൊണ്ട് കഥ പറയിക്കുന്ന രീതി അന്യാവദേശ കഥകൾ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളെ കഥാപാത്രമാക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന കഥകളാണ് അന്യാപദേശ കഥകൾ ഇത്തരം അന്യാപദേശ കഥകളും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഇനി നമുക്ക് നാടോടി കഥകളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം നാടോടി കഥകൾ തലമുറകൾ കൈമാറി വന്ന കഥാരൂപങ്ങളാണ് ഒരു കാലത്ത് കഥകൾ സൂക്ഷിക്കു വയ്ക്ക സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ മനസ്സുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു തലമുറ മനസ്സുകളിലൂടെ കൈമാറി അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് നൽകുകയും ആ തലമുറ അത് കെടാതെ സൂക്ഷിച്ച് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു വന്ന വാമൊഴി കഥകളാണ് പ്രധാനമായും ഫോക്ക് ആൻഡ് ഫെയറി ടൈൽസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ കഥകൾ വാമൊഴിയായി പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളവയായിരിക്കും എന്നതാണ് ഇത്തരം രൂപങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നാടോടി കഥകൾ നാടൻ കഥകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് അടുത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് മിസ്ട്രി മിസ്ട്രി എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നത് കുറ്റാന്വേഷണ കഥകളും രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച നിഗൂഢ കഥകളും ഒക്കെയാണ് 
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക എന്തെങ്കിലും രഹസ്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോവുക ആ രഹസ്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഗൂഢ സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ കഥയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഡിക്റ്റീവ് നോവലുകൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന തരം രചനകളാണ് മിസ്ട്രി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കഥയായി എല്ലാവരും ഈ ഒരു വിഭാഗമായി ആദ്യം തന്നെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ഷെർലക് ഹോംസിനെയും അതെഴുതിയ സർ ആർദർ കോനാൻ ഡോയലിനെയും ആയിരിക്കും അഗത ക്രിസ്റ്റിയുടെ നോവലുകളും ഈ ജനുസിൽപ്പെടുത്താവുന്നവയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷൻ എന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വി ഫിക്ഷൻ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൃതിയെ ആ കൃതിയുടെ പേര് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ കിട്ടും സി വി രാമൻപിള്ള എഴുതിയ ചരിത്ര അഖ്യായികകൾ ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്നവയാണ് അതായത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ധർമ്മരാജ രാമരാജ ബഹദൂർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചരിത്ര അഖ്യായികകൾ ഇതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തെ ഒരു ഫിക്ഷനായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത്തരം ഫിക്ഷനുകൾ പിന്തുടരുന്നത് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് നാടകം യഥാർത്ഥത്തിൽ നാടകത്തെ പാശ്ചാത്യർ പദ്യം ഗദ്യം എന്നിവ കൂടാതെ മറ്റൊരു സാഹിത്യ ജനുസായി തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇവിടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നാടകത്തെ ഫിക്ഷൻ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നാടകം ഇതുവരെ നമ്മൾ പരിഗണിച്ച ഫിക്ഷനുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് നാടകത്തിൽ ഗാനങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടാവാം നാടകത്തിൽ സംഭാഷണങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടാവാം നാടകം മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അരങ്ങിനു വേണ്ടി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നാടകം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു ജനുസായി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഫിക്ഷൻ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ തിരക്കഥയെ ഒരു സാഹിത്യ രൂപമായി പരിഗണിക്കാമെങ്കിൽ തിരക്കഥയെ കൂടി ഫിക്ഷൻ എന്ന ഒരു സാങ്കേതിക രൂപത്തിന് അടിയിലായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് തിരക്കഥയെ സാഹിത്യ രൂപമായി പരിഗണിക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്ന ചർച്ച നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇക്കാര്യം കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം ഫിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതെല്ലാം നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്നാണല്ലോ വൈപ്പ് എന്നാൽ ഇവിടെ നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗങ്ങളെ മാത്രം പരിചയപ്പെടുത്താം എന്ന് കരുതുന്നു നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നവ ഇവയാണ് ഒന്ന് ആത്മകഥ രണ്ട് ജീവചരിത്രം മൂന്ന് ലേഖനങ്ങൾ നാല് വിഷയം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചില രചനകൾ ഒരാൾ സ്വന്തം കഥ എഴുതുന്നതാണ് ആത്മകഥ അതിൽ എത്രമാത്രം ഫിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവന ഉണ്ടാകും സങ്കല്പം ഉണ്ടാകും എന്നതൊക്കെ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വന്തം കഥ വസ്തുനിഷ്ഠമായി എഴുതുന്നതിനെയാണ് ആത്മകഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേര് രണ്ടാമതായി ജീവചരിത്രം ബയോഗ്രഫി എന്നാണ് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേര് ഒരാളുടെ ജീവചരിത്രം പ്രസക്തനായ ഒരാളുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതുന്നതാണ് ജീവചരിത്ര കൃതികൾ ബയോ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രീക്ക് പദമായ ബയോ ഇൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് അതിന് ജീവിതം എന്നാണ് അർത്ഥം ഗ്രാഫി എന്നതും ഒരു ഗ്രീക്ക് പദം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ്പ്ലനേഷൻ അഥവാ വിശദീകരണം എന്നാണ് ഇവിടെ ജീവിതത്തെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടാൽ ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ 
ഫിക്ഷൻ ഭാവന സങ്കല്പം എന്നിവയുടെ കലർപ്പില്ലാതെ വേണം ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അടുത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് ലേഖനം അഥവാ ഉപന്യാസങ്ങൾ ലേഖനം ഉപന്യാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വാസ്തവം കലർന്നത് ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഒരു പക്ഷേ പത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ മാസികകൾക്ക് വേണ്ടിയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ എൻസൈക്ലോപീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ഒക്കെ എഴുതുന്നതായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഉപന്യാസങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ചേർന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അഥവാ ലേഖനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം വിശ്വാസ്യതയാണ് ഇത്തരം ലേഖന എഴുത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് വിഷയാധിഷ്ഠിത ലേഖനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളോ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളോ പ്രത്യേക പതിപ്പുകളോ ഒക്കെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ അതുമല്ലെങ്കിൽ ജന ജനങ്ങളുടെ സവിശേഷത ജീവിതം തുടങ്ങിയ വി വിഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ജനുസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നത് സാഹിത്യ ജനുസുകളിൽപ്പെട്ട ഗദ്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഫിക്ഷൻ നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അവയുടെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് സാഹിത്യ ജനുസുകളെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഗദ്യം പദ്യം എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഈ ഭാഗത്ത് ഗദ്യത്തിന്റെ വേർതിരിവുകളെ മാത്രമാണ് പരാമർശിച്ചത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പദ്യത്തിന്റെ വേർതിരിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു